。一会儿让萧岭哥哥喝了这杯牛奶。他似乎已经对林雨言动心了。我得不到他的心，他的人，一定要得。谢谢了。怎么回事？头怎么这么晕？你是不是太累了呀？我扶你回床上休息吧。萧林哥哥，我终于能得到你了。萧、啊、林、啊、哥哥，萧林哥哥。林哥哥，你来，你来干什么？去找，就是找你大哥的女人。如果妻子，我还能去找谁？我不是，我不是。从你把他带回来那一刻起，我就不是了。装什么情歌？在清水镇被一群男人围着，他难道不是你吗？要不是我及时赶到，早就……别说了。你刚刚说什么？告诉我，你说说你爸是怎么来的？那你小时候有没有人送过你条手链，说可以挡住你手上的疤？辉哥哥，你想想，你想想，你告诉我，你是不是辉哥哥？你在干什么？你们竟然背着我干这种事儿！我们昨天晚上干什么了？你是不是嫉妒萧岭哥哥喜欢我，所以才故意下药想跟他同房呢？我没有，没有的话，他怎么会出现在你的床上？你们结婚这么多年，他从来都没有碰过你。要不是你主动勾引他，他怎么可能？小林，我真的没有。对了，我有话要问你。你刚刚，哥哥，他不会以为只要跟你发生了关系。你就不会跟他离婚了吧？运气好，还能生个孩子，这样就更没有理由了，还能保住他和林氏一辈子的荣华富贵。你好歹也是林家大小姐，怎么这么不要脸？你胡说！昨天晚上明明就是……林远，你别以为和我有了夫妻之事，我就会认你这个妻子，有没有都一样。林少林，昨天晚上究竟怎么回事？你都不记得了。我要是想勾引你，我何必等到今天？是吗？我这有录音。他有喝牛奶的习惯，一会儿你把这包药倒进他的牛奶里。
，一切就大功告成了。你还有什么好说的？我没有说过这样的话。证据确凿，你还敢狡辩？这难道不是你的声音吗？我去拿牛奶的时候亲耳听到的，还能有假？说实话，到底是不是你干的？陆小磊，你不信我？当初为什么又要把我救回来？当初是我小看你。你为了林氏可以嫁给一个素未谋面的人，又怎么可能跟我离婚？林氏已经跟我没有关系了，你一天明明都听到了。所以啊，你怎么会心甘情愿的再放弃陆氏这个靠山？清水镇的事情，说不定也是你一手做的。你别瞎说！行了，我原本以为你是一个聋子，想让你慢慢接受我们离婚，没想到你跟我玩心机。聋子，十五年不见，你为什么变成这样？什么十年？你说什么？什么十年？你说什么？你是谁？我为什么听不见？我为什么再也碰不了小甜甜？你不知道吗？肖林哥哥，你别听他胡说。你为什么就是这么在意他？你答应过我的，说你会找到我，你说你会不是。肖林哥哥，我头好痛，你扶我回房间休息吧。真没想到，我等了十五年，找了十五年的人，竟然会变成这样。他爸早就不记得我了。既然如此，那过去的一切，也都没有意义了。你来干什么？当然是看你可怜，来告诉你真相呀。你是不是在找这个？这是我的手链，原来是你的呀，可惜了。现在它的主人是我，你还给我。你知道陆小磊为什么这么在意你？都是因为你啊。你你什么意思？你怎么知道我的手链？看来你不仅聋，还傻。看清楚了吗？陆小磊在意的人一直都是依依。你手上的疤，为什么？实话告诉你吧，我早就知道你的真实想法，也早就知道陆小磊一直在找的人就是你，所以无意哥哥没有忘记我，是你顶替了我。那又怎么？还记得你刚进公司的那天，他之所以会那么生气，是因为你碰了他给茵茵准备的小贴钱，还戴了他给茵茵准备的戒指。你放给我！你还给我！我一定会给你拿，揭穿你们的谎言，是吗？那就看看他是信我，还是信你这个聋子！你快上来！快来人！救命啊！有人要杀人了！小李哥哥，救我！啊！不好了！杀人了！救命啊！你们快上去救他！快上来！救命啊！哎、这少奶奶也真是的，不喜欢少爷带回来的人就算了，居然还想置人于死地。他就是个聋子。本来就配不上少爷，现在居然还想害死人，真是个恶毒的女人。谢谢你能救了我，要不是你，我可能就要死了。李雨嫣，我
我知道你不喜欢我，但是我没想到你竟然想要害死我。我什么时候要害死你？明明是你自己带他去的，你还在撒谎！我刚才在下面看得清清楚楚。你们要是不信，可以查监控。真的，怎么这么眼熟？你到底是谁？怎么这么眼熟？你到底是谁？林雨言。我知道你因为萧岭哥哥喜欢我，所以记恨。但你要真的不想我在陆家待，你可以直说。为什么要做这种事儿呢？那，帅子，帅子，没什么事吧？陆小岭哥，我要见他，我有话跟他说。陆总，陆总在后边呢。怎么？萧岭哥哥。你今天不在家，林玉言，他竟然想要杀了我！不是，不是这样的，是他，是他想要抢走我的手链，然后把我摁在阳台上推了下去。要不是有人看见，我根本就再也见不到你。林玉言，疯了！明明是我的手链，明明是我的手链，林子。他根本就不是你要找的依依，你胡说八道什么？你忘了吗？十五年前，秦水晨，依依，我没有感到这个手链是你送给我的，你说戴上它就可以遮住我手上的疤。手链可以被抢走，但是伤疤不可我手上这道疤已经十五年了。他的疤很细，只要找医生来看，就知道哪个是新伤，哪个是旧伤。那条手链是我之前跟你说过的，我丢了的手链。这伤疤也是，你问过我的。依依，你真的是我的依依，你就是我要找的依依。魏哥哥。你终于认出我来了，真是的。这么多年你去哪儿了？吴一哥哥，他是在骗你，你忘了吗？她是林家的女儿，是林家小姐，怎么可能会在清水镇那种穷乡僻壤的地方跟你遇见呢？那是我外婆家，我每年暑假都会去清水镇的。你都忘了吗？你有什么证据？那条手链。是我第一天进陆氏集团的时候丢了的手链，后来是被你捡到的吧？你胡说！我根本就没进过陆氏，怎么可能会捡到你的手链？吴一哥哥，你一定要相信我！你有没有去过陆氏？打开他监控就知道。你，我听说陆氏集团实行实名制，不是集团员工根本进不了公司。我压根就没在陆氏就职过，怎么可能会捡到你的手链？你到底有没有在陆氏待过？陆氏信息上。都有记录的，周助理，把这三年的入职信息调出来，还有那天的监控也调出来，我都要看看，到底是谁在撒谎。陆总，近三年的入职员工信息都在这儿了，但是确实没有一个叫周毅的员工入过职。没有，真的没有，确定，一个都没有。那监控呢？最近咱们集团这个监控在进行排查，咱们无权查看。但是周小姐既然都不是咱们公司的员工，她肯定连咱们公司进都进不了，所以这个看不看监控吧，也没有什么必要，是吧，陆总？你还有什么好说？林雨言，清者自清，我是真没想到你看着容易落的，居然显得出来这么肮脏的手段来污蔑我。到底是怎么拿到这条跟我一模一样的手链？林雨言。闹，我得道歉。把小叶的全部资料从陆氏集团的发明册全部删除，再给我发一份。集团的监控视频也想必已经全部毁了。如果陆总问起来，你们知道该怎么处理？等我拿到陆家的钱，你们要多少我都给得起。那条手链明明就是我的，我凭什么要道歉？你为什么就是不能相信我一次？你
你为什么就是不能相信我一次？说话要讲正确，我哥这就是你为了不离婚找的一个借口吧？知道小岭哥哥放不下我，所以才故意冒充你。你拿不出证据，就只会在这不知悔改的狡辩上。他今天亲口来告诉我，那条手链是我的，是他从我这儿抢过去的。证据呢？小林哥哥，我们不要跟这个蛮族谎言的女人乱吹口哨了。我看你应该赶紧跟他离婚，把他赶出陆家。他真的不是林一，那个陪你度过暑假、陪你玩小提琴的人是我。小提琴。那天你妈妈过生日，被你爸爸抢了，你去保护她。后来我被你爸爸用酒瓶子砸到了耳朵，才导致失踪，就再也没办法拉小提琴了。爹，你胡说！那次事故我根本没有失踪，而是失忆。我早就找人问过了。你语言失聪，是因为脑肿瘤引起的，根本不是外力所致。在说什么呀？难道我的身体你比我更清楚吗？肖林哥哥，我有他的婚姻单。上次在医院，我就担心他因为身体的事情拖着不动你离婚，所以我特意去找医生问了他的身体状况。这上面分明写着。林雨言脑部有肿瘤，医生判断这个才是导致他失踪的主要原因。我的耳朵是外力导致的，根本就不是什么肿瘤。陆小林，你相信我，我从小到大做了那么多次手术，我怎么可能不知道？你把手放开吧。他真的不是林言。林雨言，我觉得我们两个现在都像个疯子。为什么你们所有人都不相信？为什么你们所有人都离开我？<笑>是时候把这个死笼子赶出去了。他多活一天都是祸害。这次，肖岭哥哥应该是彻底生气了。只不过，光把他赶出陆家的东西。怎么样才能置他于死地呢？我听说有一种药可以慢慢破坏耳朵的内部结构，等他彻底滚出陆家，死在外面，萧岭哥哥压根不会怀疑到我。有人说要给林远下药林雨嫣，我不信你这次还能逃过这一劫。我要怎么出穿周瑜的阴谋呢？对了，照片，好痛，怎么回事？真的死了，死了不正好？这碗治哑的药他已经喝光了，就算他醒过来，他
怕是再也开不了口。雨言。李雨言，将军，我说话。大帅，吴大帅。李雨言，李雨言，不会有事，你千万不会有事。家属请到那个。医生，他怎么样？耳朵化脓，引起不正常的出血量。我怀疑是他佩戴的助听器有问题，已经让人把助听器拿去检查了。你是说，他助听器上有东西导致他耳朵流脓，才会流血的？这只是我的初步诊断，他的衣服上还有大量中药的痕迹，会造成声带损伤，还好送来的及时。不过也需要一段时间的恢复期，才能正常开口说话。中药？是，具体要等检查结果出来才知道。不过他暂时没有了生命危险，再观察半小时就能出来了。谢谢。你胡说！我早就找人问过了，林雨言失聪是因为脑肿瘤引起的，根本不是外力所致。哦，对了，医生，我想问一下，他是怎么失聪的？这个原因能查出来吗？这得结合病人之前的就诊记录和病例才能下判断。那他的脑肿瘤可能是导致他失聪的原因吗？我们并没有从他的脑部 CT 中发现有肿瘤啊！这上面分明写着“林雨言脑部有肿瘤”，医生判断这个才是导致他失聪的主要原因。我的耳朵是外力导致的，根本就不是什么肿瘤。陆经理，你相信我。我从小到大做了那么多次手术，我怎么可能不知道？难道周易真的是骗我的？可检查报告又是怎么回事呢？天天。你说的到底是真的还是假的呀？又该不该信你？林依言，你命还真是大，这都死不了。不过，你现在不仅听不到，还说不了话，怕是会生不如死吧。没想到，竟然真的是脑肿瘤。林雨言难道真的得了脑肿瘤？原本只是用来糊弄萧磊哥哥的借口，没想到竟然成了真。这可真是天公作美啊！你现在结果怎么样？抱歉，刘先生。送我们吃过，李小姐脑部确实长了一个肿瘤，躺在十分隐蔽的位置，连最之前我们都没发现。脑肿瘤，脑肿瘤。我们也很抱歉，一定会给林小姐制定一个最合适的治疗方案。为什么要一而再、再而三的骗我？那个贱人怎么还没死？命运的天平不还是飘向我们这边吗？林雨言现在得脑瘤了，他碰到不了多久了。周一，你趁这个机会让萧岭哥哥签了离婚协议，然后跟他结婚。林雨言对他撒了这么多谎，萧岭哥哥一定气死了，他绝对会答应你的。你确定？你没本事让萧岭哥哥变成我的，到时候婚礼上新娘的位置就得让给我。张薇薇，你别得寸进尺。周易，我们现在是一条船上的逆者，你别想又要钱又要人。我爱了萧岭哥哥这么多年，我一定要得到他。该和他结婚的人是我，谁要是敢阻止我，我就……人挡杀人，佛挡杀佛。好，我答应你。林雨言现在人在医院，身体虚弱，是最好下手的时候。我一定会赶在你和萧岭哥哥结婚前，把他解决掉